Pioner A10 to zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny. Prezentowany model jest najmniejszym z tej serii urządzeń. Wyższe wersje charakteryzują się bardziej rozbudowaną funkcjonalnością oraz lepszą jakością dźwięku. Pioner A10 posiada oprócz podstawowej funkcjonalności wzmacniacza zintegrowanego wbudowany przedwzmacniacz dla gramofonów składką MM, co znacznie podnosi jego funkcjonalność. Wzmacniacz został solidnie zapakowany oraz zabezpieczony na czas transportu. W opakowaniu oprócz urządzenia znajdziemy instrukcję obsługi w języku polskim oraz angielskim, a także odłączany kabel zasilający. Za dostarczenie energii odpowiedzialny jest wysokoprądowy transformator EI. W sekcji końcówek mocy znajdują się wydajne tranzystory Sankena. Sekcje lewego i prawego kanału są od siebie oddzielone. Każdy z nich posiada własny radiator oraz elektronikę. Obwody wzmacniacza zajmują sporą ilość miejsca, ale zostały rozmieszczone w sposób logiczny i przemyślany. Krótka ścieżka sygnału minimalizuje ryzyko powstania zniekształceń dźwięku. Według danych producenta wzmacniacz dysponuje mocą 46 W na kanał przy 8 omach oraz 50 W na kanał przy 4 omach. Podczas pomiarów przeprowadzonych przez magazyn audio moc przy 4 omach wynosi 69 W na kanał. Pioner A10, jak również pozostałe modele z tej serii, dostępne są w kolorze czarnym oraz srebrnym. Z lewej strony znajduje się przycisk włączania i wyłączania urządzenia. Poniżej jest gniazdo słuchawkowe z wyjściem duży jack 6,3 mm. Przycisk Direct służy do ominięcia regulatorów barwy i balansu, co skraca ścieżkę sygnału. Trzy pokrętła umożliwiają dostosowanie basu, wysokich tonów oraz balansu. Kolejno widzimy potencjometr służący do regulacji głośności. Z prawej strony znajduje się selektor służący do wyboru źródła, a diody znajdujące się powyżej informują, z jakiego urządzenia pochodzi aktualnie odtwarzany sygnał. Dwa przyciski z napisem Speakers to selektory wyboru kolumn. Jednocześnie do urządzenia podłączyć można dwie pary kolumn, a za pomocą przycisku wybrać, z której z nich chcemy aktualnie korzystać. Jeżeli nie wybierzemy żadnej pary, aktywne stanie się wówczas wyjście słuchawkowe. Przycisk Loudness pozwala zwiększyć intensywność niskich oraz wysokich tonów. Należy go włączyć, gdy słuchamy muzyki cicho. Miłośnicy analogowego brzmienia na pewno docenią przedwzmacniacz gramofonowy dla gramofonów z wkładką MM. Wzmacniacz posiada pięć wejść analogowych umożliwiających podłączenie urządzeń stanowiących źródło sygnału, czyli tunera radiowego, odtwarzacza CD, źródła AOX, odtwarzacza strumieniowego i pętli magnetofonowej. Co ciekawe i obecnie rzadko spotykane, wzmacniacz posiada również wyjście dla pętli magnetofonowej. Centralne miejsce zajmują podwójne terminale głośnikowe umożliwiające podłączenie kolumn poprzez kable zakręcane lub zakończone wtykami bananowymi. Z prawej strony widzimy gniazdo, do którego podłączyć należy dołączony do zestawu kabel zasilający. Wzmacniacz cechuje się bardzo naturalnym brzmieniem. Nie dodaje nic od siebie, nie podbarwia dźwięku. Na uwagę zasługuje również bardzo dobra dynamika oraz stereofonia. Na prezentowanym ujęciu wzmacniacz podłączony został do kolumnu Melodica BL40 MK2, natomiast źródło sygnału stanowi odtwarzacz CD Pioner PD10. Moc 50 W na kanał nie jest duża, ale wystarczy, aby nagłośnić pomieszczenie o wymiarach od 15 do 20 m2.
Pioner A10 to urządzenie, które w pełni obala mit, że budżetowe sprzęty audio są gorsze jakościowo. Prezentowany wzmacniacz cechuje się neutralnym, przyjaznym dla ucha dźwiękiem. Wysokie walory brzmieniowe potwierdzają również dane uzyskane w laboratorium magazynu audio. Dynamika na poziomie 108 dB oraz stosunek sygnał szum na poziomie 91 dB sprawiają, że Pioner A10 deklasuje nawet droższe konstrukcje, nie będące bezpośrednimi rywalami. Jeśli dodamy do tego wbudowany przed wzmacniacz gramofonowy MM oraz nowoczesny wygląd, możemy z całą pewnością stwierdzić, iż jest to propozycja godna polecenia.